va juste à continuer. Okay. Bonjour tout le monde. Euh, une séance ordinaire du Conseil municipal d'Ivry sur le lac tenue le lundi 12 juillet 2021 à 19h30. Le Conseil de la municipalité d'Ivry sur le lac à huit lots sous la présidence de M. Daniel Charette à laquelle sont présents Mme Julia Anne Wilkins, M. Maxime Marquand, M. Jean-Claude Béliveau, présent, M. David Lisbona, présent, M. André Parent, présent, M. Jean-Pierre Charette, présent. Assiste également à la séance la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Josiane Allaby. Bonsoir. Le point 1 est rempli, on a le quorum. Cette souris-là. OK, point 2. Tenue de la séance à huis clos par visioconférence. Considérant le décret qui a été déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, considérant l'arrêté de la ministre de la Santé et des services sociaux qui permet au Conseil de tenir sa séance par voie de visioconférence, considérant l'obligation, même en zone verte, de respecter la distanciation de 2 mètres entre chaque individu, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des employés municipaux, que la présente séance soit tenue par visioconférence et que les membres du conseil et directrice générale, secrétaire trésorière, soient autorisés à y être présents et prendre part, délibérer, voter par voie de visioconférence. Il est proposé par Jean-Pierre Charrette. Monsieur Jean-Pierre Charrette est résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue par voie de visioconférence. Adopté. Point 3. Adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du Conseil ont tous reçu un projet d'ordre du jour de la présente Assemblée, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par... Jean-Claude Béliveau. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que l'ordre du jour soumis pour adoption au début de la présente séance soit et est adopté avec les ajouts suivants. Le point 5.6, demande d'aide financière, fonds canadiens et revitalisation des communautés. Et le point 8.1, autorisation du dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2. Subvention aux municipalités. Adopté. Point 4. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021, considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière a remis dans les délais requis à tous les membres du Conseil une copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juin 2021 et qu'en conséquence, elle est dispensée d'en faire la lecture, il est proposé par... André Parent. Monsieur Parent est résolu à l'unanimité des membres que le procès verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 soit approuvé tel que présenté. Adopté. Point 5. Administration et finances. Liste des déboursés. 5.1. Il est proposé par... David Lisbona. M. Lisbona. Et résolu à l'unanimité des membres que la municipalité débris sur le lac autorise et ratifie le cas échéant le paiement des sommes identifiées à la liste des déboursés présentés dans le cadre de la présente séance pour la période du 9 juin au 5 juillet 2021, portant notamment les numéros de chèque 4992 à 5009 inclusivement, au montant de 43 055 et 39 sous. Certificat de disponibilité de crédit. Je sous-signé, euh, directeur général et secrétaire trésorier, certifie sur mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants dans le fonds d'administration pour couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. Josiane Allary, le 12 juillet 2021. Adopté. 5.2. Autorisation d'un emprunt temporaire en attendant le financement permanent dans le cadre des travaux de réfection 2021. Considérant que l'emprunt faisant l'objet de règlement numéro 2021-125 a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 28 mai 2021, et que des travaux de réfection à réaliser en 2021 pour un coût total de 913 510 Considérant qu'en vertu du Code municipal du Québec, la municipalité peut, par résolution, contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt, 
Considérant que la, que la municipalité s'est vue confirmer une subvention pour un montant maximal de 603 950 remboursable sur une période de 10 ans, il est proposé par André Parent et résolu à l'unanimité des membres que le Conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant n'excédant pas 913 510 à la Banque nationale du Canada dans le cadre du règlement numéro 2021-125, montant préalablement approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que le maire et ou la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les, tous les documents donnant effet à la présente résolution. Adopté. 5.3. Dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Le rapport annuel 2020 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle est déposé à la, préance, à la présente séance. C'est un dépôt. 5.4. Acquisition de deux conteneurs semi-enfouis. Considérant que la municipalité désire se prévaloir de deux conteneurs semi-enfouis, soit un pour les déchets et un pour les matières recyclables, considérant que ces conteneurs semi-enfouis seront installés au garage municipal, il est proposé par Jean-Claude Béliveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Oui, Jean-Pierre Charette. Monsieur, Monsieur Charette. Donc, on va passer au vote. Euh, oui. Madame Wilkins? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? La... OK. Oui. Monsieur, Monsieur Parent? Oui. Monsieur Béliveau? Oui, d'accord. Monsieur Lisbonna? Oui. Monsieur Arcan? Peut-être le dire plus fort, je pense qu'on ne t'a pas compris. Il t'a répondu, Josiane? Oui, il m'a répondu, il a dit oui. OK, parfait. OK, donc, M. Jean-Pierre Charette qui est contre. Il est contre, considérant que les citoyens considèrent que c'est un manque de respect euh, d'avoir un dépotoir municipal près de chez eux sur le chemin de la gare. C'est bon, OK. Que le conseil confirme l'achat de deux conteneurs semi-enfouis à l'entreprise Lorrain Conteneur Inc. au coût total incluant l'installation et la livraison de 23 700 plus les taxes applicables. Le tout imputé amène les crédits disponibles au poste budgétaire numéro 03-31-000-729 IMO, équipement matériel résiduel. Adopté. 5 Laissez-moi. Excusez Laissez-moi remarquer que c'est euh, résolu à la majorité à ce moment-là des membres du conseil. OK, oui. C'est comme ça qu'il était inscrit aussi. Dans... Excusez-moi. Merci, Jean-Claude. 5.5. Acquisition des signalisations routières. Considérant que plusieurs signalisations routières sur le territoire sont abîmées et nécessitent un remplacement, il est proposé par... André Parent. Monsieur André Parent est résolu à l'unanimité des membres que le Conseil confirme l'acquisition de signalisation routière à l'entreprise Martec Inc. pour la somme de 4628 et 95 sous, plus les taxes applicables. Le tout imputé amène les crédits budgétaires au poste 02 32 00 649, signalisation voie Adopté. 5.6. Demande d'aide financière, Fonds canadien de revitalisation des communautés. Considérant que le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôtel de ville et d'une salle communautaire cadre dans le programme Fonds canadien de revitalisation des communautés. Considérant que le FCRC a pour objectif d'appuyer les collectivités, les villes, les villages partout au Canada qui investissent dans des infrastructures qui favoriseront la vitalité des collectivités soutiendront la cohésion sociale et économique et aideront à, ravive, à raviver les collectivités. Il est proposé par David Lisbona. David, que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds canadien de revitalisation des communautés, FCRC, relativement au projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôtel de ville et d'une salle communautaire adopté à l'unanimité. 6. 6.1, rapport du service d'urbanisme identifiant les permis émis au mois de juin. C'est un dépôt. 6.2, dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 juin 2021. C'est un dépôt. 
6.3. Dérogation mineure numéro 2021-048-315, chemin du plateau. Cette demande de dérogation mineure 2021-048 vise à permettre la construction d'un quai d'une superficie de 36,8 mètres carrés et d'une longueur de 13,4 mètres, alors que l'article 158 du règlement de zonage numéro 2013-060 prescrit qu'un quai peut avoir une superficie maximale, maximale de 32,5 mètres carrés et une longueur maximale de 12 mètres. Question du public. Est-ce qu'on a eu des questions du public? Okay. Aucune, aucune question. Considérant que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro de résolution U21-06-03, il est proposé par... Jean-Pierre Charette. M. Charette est résolu à l'unanimité des membres que le Conseil autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-048. Point 7, travaux publics. Octroi de contrat dans le cadre de travaux de réfection. 7.1. Octroi de contrat dans le cadre de travaux de réfection sur les chemins lac la grise et Vallée Manitou. Considérant que la municipalité d'Ivry sur le lac prévoit effectuer divers travaux de réfection sur les chemins lac la grise et Vallée Manitou. Considérant que ces travaux font l'objet de demandes d'aide financière au volet redressement et amélioration du programme d'aide à la voirie locale et que la municipalité a reçu une réponse favorable. Considérant que la municipalité a reçu une approbation relative au règlement d'emprunt de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la municipalité a lancé un appel d'offres public en vue de la conclusion d'un contrat pour les travaux de réfection pour l'année 2021. Considérant que sept soumissions conformes ont été reçues, il est proposé par Maxime Arcan. Monsieur Arcan est résolu à l'unanimité des membres que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation des travaux de réfection sur l'ensemble du territoire, l'entreprise construction Monco Inc. au coût total de 599 393,80 sous, plus les taxes applicables. Le tout imputé à même les crédits disponibles au poste budgétaire numéro 03-3100-101, règlement d'emprunt, travaux de réfection 2021. Que la présente résolution remplace la résolution numéro 2021-05-246, adoptée. 7.2. Octroi d'un compte de contrat pour la fourniture de services professionnels en contrôle qualitatif dans le cadre de travaux de réfection 2021, considérant que les besoins de fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des, maté des matériaux requis dans le cadre des travaux qui seront effectués en 2021, considérant les, in les invitations à, sou à soumissionner à cinq firmes, il est proposé par André Parent. Monsieur Parent est résolu à l'unanimité que le Conseil octroie le contrat à la firme Solmatec Inc. pour la fourniture de services professionnels en contrôle qualitatif dans le cadre des travaux de réfection 2021 pour la somme de 15 306 plus les taxes applicables. Le tout tel que détaillé dans l'appel de proposition est imputé à même les crédits budgétaires au poste 02-32-000-521, entretien des chemins de trottoir que la présente résolution remplace la résolution numéro 2021-06-262. Adopté. Le point 8 dans le varia. 8.1. Autorisation du dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2, subvention aux municipalités. Considérant qu'une pénurie de logements locatifs sévit dans la région des Laurentides, considérant que lors de la période annuelle de déménagement Plusieurs citoyens de la région retrouvent, se retrouvent maintenant sans logis ou en situation de vulnérabilité. Considérant que la municipalité souhaite soutenir l'accès au logement pour les ménages vulnérables et qui se, qu se retrouvent sans toit, en, en fournissant ceux-ci une aide temporaire. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, offre un aide aux municipalités dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, considérant que le dit programme consiste en l'octroi de subventions aux municipalités afin de couvrir une partie des coûts des services d'aide d'urgence dispensés aux citoyens qui sont sans logis en raison d'une pénurie de logements locatifs ou à la suite d'un sinistre majeur, considérant 
que la municipalité souhaite déposer une demande de subvention auprès de la SHQ en vue de, de participer au programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2. Il est proposé par... Jean-Claude Béliveau. M. Béliveau est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la municipalité d'Ivry sur le lac soit autorisée à déposer une demande de subvention auprès de la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2. Que la municipalité s'engage à signer un protocole d'entente ayant pour objet l'administration des sommes obtenues par la SHQ. Que la directrice générale et secrétaire et trésorière soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à la présente résolution adoptée. Point 9, période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions, madame? Pas de questions. Donc, on va passer au point 10, fermeture de la séance. Il est proposé par Julia Ann Wilkins que la séance est terminée. Je vous remercie tout le monde. Bonne soirée. Bienvenue. Bonne soirée tout le monde. Merci.